Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, vraiment ça va. Donc on va continuer par rapport, ben, comme j'avais dit, au petit cadeau de Noël, par rapport à des prénoms que, voilà, que je prends comme ça, j'ai un peu regardé. Par contre, euh, j'ai vu, on m'a demandé si je pourrais mettre dans la barre d'infos, mais euh, en prix, c'est plus un cadeau. Quoi. Je veux dire, si, euh, je sais pas, fait, moi je, je le vois comme ça, ça ne fait pas d'effet surprise. Et euh, voilà, je voulais faire un peu effet surprise, euh, voilà, que ben, vous découvriez euh, parmi ben, les autres prénoms, euh, le vôtre, quoi, vous voyez, effet un peu, ouais, il est là, mon prénom et tout ça, voilà, je voulais euh, faire un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que euh, je ne mets pas les prénoms, parce que sinon, ben, pour moi, c'est plus euh, euh, une surprise, quoi, parce que si vous voyez le prénom, c'est plus une surprise. Donc, on va continuer. Et euh, qu'est-ce que je veux dire donc là, euh, je vais faire Béatrice. Donc, je vais faire les Béatrice. J'ai euh, ma petite liste là qui est euh, à côté de moi. Donc, euh... Ah. alors là, par rapport aux Béatrice, hein, on parle de projet. On parle de projet qui arrive euh, parce que pour moi, il y a une, il y a une rencontre. Alors, euh, ouais, il y a une rencontre qui s'approche pour euh, Béatrice. Hein. Euh, vous allez avoir, euh, j'ai l'impression, des nouvelles. Des nouvelles d'une personne qui va vous parler naissance, mais euh, naissance, naissance de projet, euh, naissance, discussion pour, euh, pour une évolution. Euh, on parle d'une rencontre aussi qui, qui s'approche et des nouvelles, voilà, de, des nouvelles concernant ben, des projets de cœur. Ça peut être selon quel âge vous avez aussi, on parle d'enfant, hein. On parle d'une rencontre aussi qui, euh, qui a pu se faire par des moyens de bah, par téléphone, sur les réseaux, euh, voilà, des choses comme ça. J'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils vont avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont arriver euh, par les moyens de la communication, euh, bah, téléphone, SMS, tout ce que vous voulez. Hein. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, euh, ouais, on va vous parler naissance, de projet, des nouvelles. Euh, ouais, il y a des choses qui, euh, qui arrivent. Hein. Par rapport aux Béatrice. Hein. Hum. J'ai l'impression aussi que il y en a, il y en a qui doivent être célibataires. Pour moi, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Ouais, pour d'autres. J'ai l'impression que, ouais, on en a envie. On veut faire des projets. On veut construire. Pour certaines qui ont personne, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Je pense qu'il y en a qui, euh, qui ont vraiment quelque chose à régler concernant des enfants. Des enfants, il y a, il y a quelque chose qui, euh, qui retient, il y a quelque chose pour certaines qui bloque. Il y, a, il y a vraiment ce truc euh, d'un gros poids. D'un gros poids au niveau de la famille euh, par rapport aussi à des enfants, il y en a. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui attendent de votre dis qui sont retenus par des enfants, un poids familial. Il y, a, il y en a, on parle... Vous devez avoir quelqu'un mais au niveau, euh, comment dire, d'une reconstruction, vous devez connaître quelqu'un, mais il y a quelque chose par rapport à de la famille euh, qui, qui ralentit. Certains, on parle qu'il y a quelque chose aussi qui ralentit par rapport à des enfants. 
ça peut être des personnes aussi, des Béatrices qui sont en couple et euh, du mal à faire un choix, hein, la famille, des enfants. Euh, et je pense qu'il y en a qui ont quelqu'un, qui ont quelqu'un. Hum. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles. Euh, des nouvelles par rapport à de la famille euh, et des enfants aussi. Ça a l'air un peu lourd. J'ai l'impression que il y a un truc aussi qui arrive. Il y a quelqu'un qui va parler de ouais, d'ouverture. Euh, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un qui va vous parler, euh, qui va vous, vous offrir un cadeau. Euh, ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi une conversation qui va permettre d'avancer sur quelque chose. Mais pour moi, il y en a certaines vraiment qui ont quelque chose à régler. Hein. Et on dit, il y en a pour moi, ouais. Il y en a, euh, franchement, de toute façon, pour moi, il y en a, ils ont quelqu'un. Et en plus, on vous le dit que vous connaissez déjà cette personne. Ouais, pour les Béatrices. Hein. Et il y a quelque chose, il y a des nouvelles pour certains, hein, certaines. Et puis, pour moi, vous allez, oh, vous allez voir cette personne. Et en vrai, pour moi, il y en a, je vous dis, il y a un choix à faire. Il y a, il y a où vous irez à gauche, où vous irez à droite. Mais euh, il va falloir s'écouter. Il va falloir s'écouter. Il y a un choix à faire. Hein. La naissance de projet avec quelqu'un, on va vouloir évoluer, on va vouloir s'engager. Il va falloir régler une situation de la famille, des, des enfants. Ouais. Il y a un cadeau aussi pour selon quel âge vous avez. Un très beau cadeau au niveau d'un de, de, enfant. Donc voilà, après je ne peux pas faire très très long hein, parce que j'essaye d'en faire plusieurs. Mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc comme ça ouais, dans l'air. Hein. Dans l'air. Donc, ensuite, alors, Béatrice, j'ai fait. Donc, je vais faire Zubiba. <coughs> Allez. Donc là, on parle, euh, il y a quelque chose par rapport à Zubida. On attend un changement. Un changement, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de lent. De lent déjà par rapport à avoir des changements dans la vie. Euh, on parle que euh, il y a quelque chose qui va, qui va changer. Quelque chose qui est lent. Donc, ça peut être pro, ça peut être sentimental, mais il y a quelque chose vraiment qui est très lent au niveau de changement. On dit aussi que de ne pas forcer les changements, de laisser faire. On vous dit que si vous forcez euh, les choses pour que ça évolue, voilà, parce que vous voulez que ça, que ça la retourne, que voilà, avancer, vous allez bloquer le changement. Donc, on vous dit que... Si ces, euh, si, si ces changements sont longs, l'évolution, tout ça, on vous dit que ça va vous porter chance. Donc, on vous dit de laisser faire les choses. Les choses vont changer. Voilà. Par rapport à Zubida. Ouais. Il y a un changement, vraiment, ça, ça sera le jour et la nuit. Voilà. Mais, il ne faut pas forcer. Voilà, il faut laisser les choses se faire au rythme que ça doit se faire. On parle aussi que euh, il, va, il va avoir comme euh, je sais pas, comme s'il y avait des choses qui allaient s'éclairer, comme si euh, même au niveau de, de, des changements au niveau euh, de la spiritualité. Euh, ouais, il y a des changements. Euh, il va avoir aussi des éclaircissements 
Euh, on parle de changement par rapport à du financier, euh, de l'argent. Euh, on parle de chance aussi par rapport à ça. Il y a quelque chose professionnel, financier aussi. Peut-être quelque chose qui est lent aussi au niveau de, du pro, au niveau euh, de l'argent. Mais on dit que le changement va arriver, mais ça va se faire petit à petit. <rire> Il y a aussi... <rire> Euh, on parle aussi de, il y a des mensonges sur quelque chose qui est lent. Il y a une situation où il y a des mensonges, euh, on peut, il peut y avoir aussi des, un habit de confiance, quelque chose qui ralentit. On peut parler aussi de vol, hein. de vol, euh, il y a quelque chose, une situation... Euh, de l'an, il y a quelque chose qui va changer aussi concernant une situation où, je vous dis, on ment. Il y a quelqu'un qui ment, quelque chose du coup qui est long. Euh, des changements concernant une situation aussi où il y a quelqu'un qui, qui abuse de la confiance, voilà. de la confiance d'une personne. Euh, on parle aussi par rapport au pro, par rapport au financier. Faites attention, on parle de mensonges concernant de l'argent, euh, des abus. Euh, il y a quelqu'un peut-être qui, qui fait de l'acte de confiance ou qui va le faire. Mais de toute façon, on parle de changement donc, par rapport à tout cela. Hein. Il va y avoir des choix. On va faire, il y a quelqu'un qui, qui, va, qui va faire des choix. C'est comme si à un moment, on va arriver à, au carrefour de sa vie. On va mettre, on va tirer le frère à main, donc vous allez, et là, vous allez dire, j'en ai marre, euh, ou c'est vous, ou quelqu'un autour de vous, mais qui va dire, bon, allez, c'est bon, je mets le frère à main, on le tire, allez, maintenant, on, on prend des, des décisions, on change des choses. Donc, on parle que les choses vont changer. Et on parle que, du coup, ça va porter chance. Des gros changements. Ah ouais. Puis alors, on vous dit que euh, vous êtes guidé, vous êtes protégé, euh, vous êtes, on parle que vous êtes euh, dans la lumière. On vous dit aussi que les choix que vous allez faire sont les bons. Vous, même pour d'autres personnes. Hein. Il, y a, il va y avoir des choix aussi. Euh, concernant la vie euh, sentimentale. On parle que euh, de choix parce qu'il y, y a quelque chose au niveau sentimental qui, qui cause de la peine, qui peut euh, créer euh, des soucis affectifs. On parle aussi euh, de d'une relation, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui est là où... Euh, il y a, comment dire, même par rapport à la santé, euh, on parle de santé, de médecine, on parle que de manière générale, euh, il y a des mensonges, il y a une forme d'abus, euh, on parle aussi de vol, et on parle de, de choix et de changement par rapport à cette situation. Ouais, parce qu'on parle qu'il y a de la peine. Il y a quelqu'un qui, qui, qui a ou qui va avoir de la peine de voir qu'on manque. Il y a quelqu'un qui ment, qui abuse de, vraiment de quelqu'un. Euh, il, il y a des prises de décision pour moi. On change. Il y a, on parle de quelqu'un, euh, d'un homme, soit qui est... Euh, qui a plus de 50 ans. Soit c'est quelqu'un qui, euh, qui est très, très euh, vieux de caractère. Et il y a, par rapport à cette personne, des, aussi des choix. Alors, ça peut être vous deux qui vivez une situation où on vous ment, où on abuse de, de, de votre confiance. Après, ça peut être aussi la personne. Prenez comme ça vous parle. Mais il y a quelque chose de pas clair. Il y a... 
il y a cette situation par rapport à cet homme, il y a une agressivité, il y a de la colère, on parle que euh, on va avoir ou on a vraiment du mal à, 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 à maîtriser euh, cette colère par rapport à une situation où il y a des mensonges, on abuse de, 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 de quelque chose ou de quelque... Il y a... On parle de changement de changement, euh, parce qu'on va faire des choix, des changements au niveau ben, de la colère. Euh, <coughs> il y a quelqu'un pour moi qui, qui est en colère, <coughs> au niveau d'attachement que l'on peut avoir, Alors, ça peut être sentimental, ça peut être dans la famille, mais il y a, il y a de la colère. On parle qu'on va faire des choix, des choix sentimentaux qui vont changer, <coughs> qui vont changer, euh, une relation qui est lente. On parle de que c'est lent, que c'est lent, que c'est lent. Bon. Il y a une colère aussi. Euh, il, y a, il y a vraiment une colère aussi concernant euh, un état de santé. Euh, il y a quelque chose par rapport à de la médecine. Il va avoir des choix aussi. <coughs> J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui abuse aussi des sentiments par rapport à de l'argent. Ah oui, il y a la santé. Hein. Ouais, il y a, la, il y a vraiment la, la santé. Il y a des choix. Il y a vraiment euh, de la colère. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes, des soucis euh, de cœur. De cœur au niveau de la santé. Ça peut être aussi euh, circulation sanguine. Il y, a, il y a vraiment un truc aussi par rapport à de la médecine. J'aime pas trop en parler, mais bon, on parle de ça. Mais on parle de toute façon qu'on est protégé, on est guidé. Il y a quelqu'un pour moi qui est malade ou qui va être très très malade. Il y a, il y a une situation où euh, quelqu'un vraiment qui capte qui est vraiment pas bien, qui a des, des gros ennuis de santé ou qui va avoir, euh, il y a aussi dans l'état d'esprit, euh, ça va pas du tout. Je vois vraiment, on parle vraiment de grosse colère qu'on va pas arriver à maîtriser. Voilà. Et pour moi, de toute façon, il y a des choix et euh, des changements par rapport à tout cela, pour, euh, par rapport à Zubida et des personnes autour de Zubida. Donc, on parle vraiment de changement, de choix, euh, voilà, hein, par rapport à Zubida. Hein. Ouais. Ouais, on parle de, on parle de colère euh, par rapport à de l'entourage, par rapport euh, à de la famille. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est très famille, quelqu'un qui, 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 qui vraiment euh, est sur le cœur. La famille, c'est très important. Mais il euh, y a ce truc où... On manque des mensonges dans la famille, l'entourage. Il y a quelqu'un qui, qui est vraiment qui, qui ouvre sa porte, quelqu'un qui, 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 qui est très généreux ou généreuse, quelqu'un qui, 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 qui donnerait sa chemise, un homme ou une femme, mais euh, je sais pas. Il y a des papiers aussi qui arrivent, hein, mais il y a des changements, il y a des, vraiment des choix. Hein. Donc, on parle vraiment de, on va faire des choix, on parle qu'il va y avoir des ouvertures, on parle de cadeaux qui arrivent, ça peut être matériel, ça peut être une, par rapport à une conversation, des choses dans le foyer, il y a aussi des papiers qui vont arriver, ça peut mettre aussi en colère parce qu'il peut y avoir des mensonges. J'ai l'impression aussi qu'il y a par rapport à de la santé, hein. On pense aussi énormément à beaucoup de choses dans le foyer. Euh, on pense aussi par rapport à des papiers liés à la santé. Il y a aussi euh, de la peine par rapport à du financier. Mais pour moi, tout ça va changer. Hein. Je vois quelqu'un qui a un caractère très, très fort. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on le prenne ou qu'on la prenne pour un, im un imbécile. Pour moi, donc, ça va, excusez-moi le mot, ça va chier. Voilà, il y a aussi euh, une colère ou quelque chose qui va arriver, une ouverture, euh, 
par rapport à du cœur, euh, quelqu'un qui va mentir, ça va causer des soucis, un déplacement, un voyage. Et c'est tout ça, il y a aussi lié à la santé, il y a beaucoup, beaucoup de choses là comme info. Euh, il y a des choix, il y a le changement, hein. il, y a, ouais, il y a des démarches euh, concernant euh, un changement au niveau d'une relation, un couple... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a, il y a beaucoup de changements. On va faire un voyage, un déplacement euh, pour régler une situation par rapport à un couple, des papiers. Euh, il va y avoir une discussion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être très, très froid, très en colère, très agressif. Euh, après, j'ai l'impression que je vois plusieurs personnes. Vous voyez, c'est... Il y a un changement aussi par rapport à une relation qui est là, des choix. Euh, je vois beaucoup de choses. Hein, c'est euh, ouais. Donc voilà, par rapport à Zubida. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Donc, on continue. Euh, je vais faire Carole. Allez, on va faire Carole. là par rapport à Carole alors euh, soit c'est quelqu'un euh, qui, qui est âgé qui est dans l'au delà et euh, qui dit de des Carole euh, on parle vraiment de quelqu'un qui, 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 qui guide les Carole quelqu'un d'âgé ouais ça peut être quelqu'un qui est dans l'au delà tout ça on parle de lenteur euh, on attend euh, comme si on attendait euh, un déblocage, euh, des mises en lumière. Ça peut être aussi euh, par rapport à des croyances ou euh, par rapport à, à de la euh, spiritualité. Il y a, il y a aussi euh, comme si on était en colère. Comme s'il y avait quelque chose qui mettait en colère, qui peut, on peut être agressive ou agressive. Hein, donc, euh, tout dépend, prenez, parce que ça dépend, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, mais... On est en colère, il y a vraiment, on peut être agressif ou agressif avec les autres. Euh, on peut être aussi en colère et s'en vouloir à soi-même. Hein. Euh, mais il y a ce truc de colère, d'agressivité. Voilà, dans les paroles, dans le, on parle de ça. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Euh, on parle de la spiritualité, on vous dit que de vous écouter, euh, il faut arriver aussi à, à régler quelque chose. Il y a, il y a une forme, il y a, comme si on était en colère, comme si euh, il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux Carole. Il y a de la peine, <rire> il y a de la peine, il y a une colère euh, par rapport, ça peut être par rapport à une personne pour qui on a de l'affection. Euh, qu'on aime beaucoup il y, a, il y a vraiment ce truc on est en colère voilà. par rapport aux Carole après bon, je dis ça je dis rien donc concernant les Carole c'est comme si on allait préparer quelque chose hum, quelque chose euh, en préparation on va faire euh, de la route, un déplacement, ça peut être aussi euh, quelque chose qu'on va préparer, euh, un voyage, ça peut être aussi un voyage par rapport au travail, on parle de changement, on parle de changement, on va travailler sur certaines choses, il y a aussi des choses qui vont euh, changer par rapport à un déplacement ou un voyage, on parle changement, travail, déplacement. Mais il y a comme s'il y avait une situation. Euh, les changements viendront, mais euh, on est dans une situation. Il y a, alors, ça peut être les Carole, ça peut être quelque chose par rapport aux Carole, mais ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On parle vraiment que c'est bloqué. Euh, euh, par, on est bloqué au, au, au changement. Il euh, y a quelqu'un qui bloque au changement, quelqu'un qui... 
quelqu'un qui va tomber de haut, euh, qui croyait à, à quelque chose ou qui croit à quelque chose. Et, euh, et vraiment, on va tomber de haut. Voilà. Vraiment de haut. Hein. Il, y a, il, y a, ouais, il y a vraiment un problème. Il y a, il y a quelque chose. On est paumé par rapport à des démarches, des papiers. Et c'est comme si il y avait euh, le blocage, vous voyez. Il y a quelque chose à éclaircir. Voilà. Il y a vraiment un blocage. Hein. On parle plus. Alors, on parle changement, mais euh, on doit l'avoir dans la tête ou on l'aura dans la tête, mais euh, on n'arrive pas. C'est. Euh, il y a des papiers, quelque chose, et euh, voilà, moi on me dit ça. Donc là, on parle de, de rencontre sentimentale, quelque chose euh, qui compte énormément. On parle aussi qu'il faut travailler quelque chose au niveau des, des sentiments. On parle comme s'il si allait avoir quelqu'un qui allait recevoir un très beau cadeau au niveau d'un attachement avec une personne. Donc après, comme je vous dis, ça peut être cadeau matériel, un présent, ça peut être une conversation. Parce que des fois, on peut vous dire quelque chose, ça va encore faire plus plaisir que si on vous achète, je ne sais pas, une pull ou je ne sais pas. Hein. Mais il est vraiment une question de que par rapport à une rencontre ou un attachement du cœur, il va y avoir un très beau cadeau, un changement qui va arriver lors aussi d'un voyage, de déplacement. Après, on dit hein, qu'il faut vraiment travailler aussi au changement pour faire changer des choses. Hein. Peut-être un comportement que l'on a, hein, qu'on a un blocage au par rapport à changer des choses dans notre vie. Parce qu'il y a vraiment un truc qui bloque. Hein. Bon. <rire> Il y a... C'est comme s'il y avait un truc qui était... Euh, pas équilibré euh, dans la vie de certaines caroles. Un déséquilibre. Un déséquilibre euh, sentimental. Il y a quelque chose qui n'est qui pas du tout équilibré. Mais alors, pas du tout. C'est comme si il y avait, alors ça peut être des caroles, ça peut être quelqu'un par rapport aux caroles, mais <coughs> il y a quelque chose qui, qui, qui a tout déséquilibré dans les changements de vie. Euh, il y a quelque chose aussi qui est complètement, n'est plus du tout en balance. Euh, il y a, on parle qu'il y, euh, y a dû avoir un truc euh, où on a beaucoup menti à une personne. On a déséquilibré quelqu'un dans sa vie. Euh, ouais, on a abusé euh, vraiment d'une personne, on l'a complètement déséquilibré. Du coup, on parle de, de quelqu'un qui ne sait plus du tout où il ou elle en est. Voilà, on ne sait plus sur quel pied danser. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là... Il y a des papiers qui arrivent. Ça peut être euh, par rapport à une relation sentimentale pour certaines caroles. Euh, ça peut être une relation qui n'a pas fonctionné. Euh, un procès. Il y a vraiment ce truc de procès. Euh, un déséquilibre, vraiment des mensonges. Abus de confiance. Dans certains couples aussi. Et pour moi, il y a pour certaines, vraiment, certaines, il y a pas vraiment de gros procès. Voilà. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. Ça peut être aussi dans le travail. Euh, quelque chose vraiment qui ne va pas aussi dans le travail. Hein. <coughs> hein, pour certaines. Hein. Parce qu'après, des caroles, il y en a énormément. Hein. Mais euh, il y a aussi un truc par rapport au travail. 
il y a quelque chose qui va être réglé. Et on parle que euh, de mensonges dans le travail, d'abus de confiance pour quelqu'un. Et moi, pareil, je vois vraiment beaucoup de, de papiers, de machin. Hein. Il y a quelqu'un aussi euh, de jeune. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un, les max, ça peut être pas plus de 30 ans. Il y a aussi quelqu'un euh, qui a un certain âge. Euh, et j'ai l'impression que par rapport à cette personne qui est jeune, il y a aussi un déséquilibre. Et c'est au niveau, même par rapport à cette personne qui est jeune, au niveau des changements, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était jeune aussi, qui posait au niveau, qui n'aidait pas à faire évoluer la vie de quelqu'un. Je, euh, je vois des sorties. Je vois des sorties. Je vois aussi quelque chose aussi au niveau de des arts ou euh, quelque chose de créatif. Il y a une situation aussi par rapport à tout ça où on est bloqué, où il y a des mensonges. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent on, comme, comme si on, on, on allait sortir, comme si on allait proposer quelque chose. Puis par rapport, je, je vois par rapport à un procès, quelque chose hein, de... Un litige, un problème. Hein. De toute façon, pour moi, on va avoir des nouvelles et, et il y a les démarches et tout. Hein. Je sais pas, il y a des... C'est comme s'il y avait quelqu'un qui, qui allait euh, avoir une conversation, vous faire un cadeau lors d'un voyage, un déplacement. Mais je vois quelqu'un qui... Euh, Comme si euh, c'est mauvais. Hein. Comme si avec quelqu'un, moi je le vois comme un serpent. Comme si euh, quelqu'un de jaloux, de jalouse, quelqu'un qui, euh, qui fait même de la médisance. Hein. Euh, je vois pas quelqu'un de, de bien. Ah, Excusez-moi, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, pour moi, il y a des pensées. On pense, euh, on pense à quelqu'un qui a au moins 50 ans. Et à vous dire la vérité, euh, on n'a pas de bonnes pensées euh, pour cette personne qui a au moins 50 ans. Ah ouais, quand on pense à cette personne, on a envie euh, plutôt de, de l'étrangler. Vous voyez, euh, on a des pensées très mauvaises, très négatives concernant cette personne, on voudrait comme si on voudrait trahir, comme s'il y a quelqu'un vraiment qui, ouais. Là, il y a aussi, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille, il y a un jeune homme, enfin, après ça peut être des enfants aussi, hein. mais il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup, beaucoup de jalousie. On pense à plusieurs personnes. Beaucoup de jalousie. Ça peut être aussi de, de, de la médisance dans la famille. C est, c est... Alors, on parle vraiment qu'on euh, essaye de, de, de prendre du recul. On essaye de réfléchir à, à tout ça. La jalousie, les médisances, aux abus de confiance. Euh, voilà. On essaye d'être en paix, machin, bidule. Après, par rapport à ce que je disais, toutes ces démarches, je vois des démarches qui vont arriver. Pour moi, euh, ça va, on parle de, ça va finir, euh, ça va finir, on va retrouver euh, la paix. Euh, pour moi, ça va se finir bien tout ça. Ouais, il y a beaucoup de, ouais, on parle vraiment de, concernant euh, le foyer, la famille, euh, voilà, tout ça. Euh, pour, pour moi, il y a beaucoup de négativité et euh, de, de, de jalousie, hein. De, de plusieurs personnes en fait il y a la jalousie j'ai l'impression aussi euh, par rapport à de l'argent <coughs> de l'argent et je pense que tout ça il y a des liens des liens euh, affectifs euh, ouais. il y a beaucoup de jalousie il y a un homme aussi 
qui est plus jeune, Max a les 45 ans, et euh, j'ai l'impression qu'on attend aussi des, des éclaircissements par rapport à cet homme, pour moi il y a des mensonges, des choses comme ça. Ouais, on parle de... Ouais, on va... Il y a des choses qui vont pas dans le foyer. Il y a une situation à, ré... à régler. Où moi, pour moi, il y a beaucoup de jalousie, de pensées négatives de plusieurs personnes. Donc, pour moi, euh, j'ai l'impression que euh, il y a des changements qui vont intervenir dans le foyer, euh, la famille, le sentimental. Il y a des choses qui vont se régler. Il y a vraiment une grosse crise pour moi de, par rapport à plusieurs personnes. Euh, on va régler une situation, même avec des personnes qui ont vraiment un ami proche. Euh, donc, on va régler tout ça. On va beaucoup y réfléchir. Je pense qu'il y aura des discussions. Euh, pour moi, il va y avoir euh, un nouveau départ, un changement au niveau du sentimental. <rire> il y a un déplacement qui va changer les choses. Il y a un changement au niveau sentimental. Pour moi, il va y avoir une discussion. Il y a des choses qui vont changer. On va sortir d'une crise. Au niveau sentimental avec quelqu'un, on va se rapprocher de quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose aussi par rapport à, à, à un homme, quelque chose qui est lent, qui est assez bloqué. Il y a des mensonges. Ouais. Alors, on essaye de réfléchir, de prendre du recul. Donc, là, j'ai une femme... Ouais, il y a comme si il euh, y avait vraiment des trucs à régler. Hein. Il y a des soucis avec de l'argent aussi, j'ai l'impression. Il y a un problème dans le foyer avec de l'argent. Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va faire un cadeau. Il y a des cadeaux. On va faire un déplacement. Il y a une situation qui est bloquée avec quelqu'un. On va aller voir une personne, j'ai l'impression. <coughs> Mais c'est vrai qu'il y a une lenteur. Euh, ouais. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Je dis comme ça me vient, les, les, les infos. Des fois, j'ai un peu de mal. Hein. Après, il faut des clics. Donc, voilà. Ça a l'air un peu compliqué. Donc, ensuite, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai fait non, Béatrice, je l'ai fait. Zubida, je l'ai fait. Carole, je l'ai fait. Euh, je vais faire les Sonia. Alors, les Sonia. On va y arriver. Allez, Sonia. Oh, J'arrive pas. Il y a des choses qui tracassent. Au niveau sentimental, attachement, tout ça. On a la foi. On s'accroche, on est même prêt à soulever des montagnes pour y arriver. Malgré qu'on a des difficultés en ce moment hein, par rapport à une personne qui nous donne vraiment des, euh, des épreuves, beaucoup de problèmes. Mais euh, <coughs> par rapport à cette personne, on serait prêt euh, à soulever euh, le Mont Blanc. On parle de séparation. Il y a une séparation par de beaucoup d'épreuves, de difficultés. On parle d'une séparation très difficile. On parle qu'il y a une, une séparation due à une séparation due à un triangle amoureux. Pas mal de, de de rivalité, hein. donc euh, on parle vraiment que c'est très difficile, 
work on a le cœur coupé en deux on n'est pas bien beaucoup de souffrance hein, dû à cela on parle qu'il va y avoir euh, il va y avoir euh, la fin d'une rivalité euh, comme si euh, on allait faire un choix il y a quelqu'un pour moi qui, qui va qui va qui va se séparer on parle aussi de la sexualité <coughs> Donc, ça peut être quelqu'un qui, euh, qui n'a pas de relation dans un couple. Euh, on va... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va... Euh, ouais, qui va se détacher, qui va lâcher prise euh, sur... Euh, ouais, sur un couple. Euh, Ouais, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une décision. Parce que vraiment, on parle en plus que euh, il y a quelque chose pour moi au niveau de la sexualité euh, qui ne va pas. Donc, on va lâcher prise. Hein. Ouais. Je vois vraiment quelqu'un... Je vois une séparation et puis... Euh, on va retrouver un équilibre dans sa vie. Je pense qu'aussi, euh, concernant quelqu'un qui ne bah, qui, qui, qui sait plus du tout où, où il ou elle en est, on essaye, on va essayer de guérir. Pour moi, il y a une guérison. On va retrouver un équilibre dans sa vie. Je pense aussi au niveau de la famille. Il y a, pour moi, il y a, il y a quelque chose. Il y a de la peine. Il y a des problèmes par rapport à de la famille. <coughs> il y a un manque d'équilibre dans, dans une famille. On souffre par rapport à de la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a, a pas la sérénité, il n'y a pas le calme au niveau familial. Après, on parle qu'on aime beaucoup sa famille, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a quelque chose à régler dans, dans la famille. J'ai l'impression aussi que dans une famille, il y a de la rivalité. On voit quelqu'un toujours euh, comme si on était en compétition avec des personnes dans la famille. <coughs> il y a ce truc toujours, euh, moi je suis mieux que toi, moi je suis mieux que toi. Quelqu'un qui se voit ouais, en compétition avec quelqu'un. Je pense aussi qu'il y a une histoire de, de sentiment très très fort pour quelqu'un dans la famille. On doit aimer quelqu'un beaucoup, beaucoup. On doit guérir de quelque chose dans de la famille. Pour retrouver un équilibre dans sa vie aussi. Parce qu'on parle vraiment qu'il y a un amour très très fort. Il y a quelque chose qu'on qu doit guérir pour retrouver un équilibre dans sa vie. Et on parle que pour rester dans la patience, il y a ça prend du temps, tout ça. On parle aussi que de toute façon, de toute façon, il y a, il y a, il y a une protection sur votre famille, vous voyez Sur votre famille, une protection sur vous, vous voyez il y, a, il y a vraiment un appui. Bon. On parle aussi euh, que euh, il, y en a, il y en a, ils sont. on parle qu'on est dans l'attente. 
de, d'un engagement, de, de, d'une relation constructive, euh, où il y aura un mariage, un pacte, vous voyez. Mais on dit que il faut rester euh, dans la patience. Voilà. Certains peuvent être dans une position où euh, on est dans l'attente, on attend aussi, on est là, on ne sait pas quoi faire par rapport aussi à de la famille. Vous voyez Concernant euh, sa vie sentimentale. Vous voyez J'ai l'impression aussi que l'univers va vous aider à, à lâcher prise aussi hein, sur certaines choses. Hein. À, à, à lâcher quoi, parce que c'est pas bon hein, de trop être là dans l'attente de certaines choses. Je sais pas, on parle aussi d'une séparation avec quelqu'un où ça n'a pas duré. Ça a été passager et pour moi il y a eu une rupture. Et on parle que il euh, y, a, y a quelque chose là qui prend du temps. Guérir une, une relation qui n'a pas fonctionné. Retrouver un équilibre dans sa vie. Il peut y avoir aussi euh, ouais, j'ai l'impression aussi que par rapport à la famille, il y a des choses à régler. Il y a quelque chose qui perturbe hein, concernant quelque chose qui n'a pas duré. Euh, il y a, j'ai l'impression aussi que par rapport à de la famille, ça va pas. Pour moi, euh, il, y a, il y a quelque chose vraiment qui va pas concernant la famille. Vraiment comme s'il si, euh, y avait des gros problèmes avec de la famille. Hein. Donc, vraiment, il y a des, des... Comment dire C'est compliqué dans la famille. Bon. Il y a quelqu'un aussi qui va pas bien parce que quelque chose qui n'a pas duré. Une séparation. Il y a vraiment des choses à, à régler, quoi. Ouais. Je sais pas, et puis on parle de, de sentiments par rapport à de la famille, par rapport à, il y a eu une rupture. Ouais, pour moi, il y a des choses à régler. Puis on se pose énormément de questions euh, ben sur des histoires qui ne marchent pas, de personnes qui ne communiquent plus. On parle d'une rupture. On parle aussi que certains, au niveau de la sexualité, ben vous dites, il y en a, ils doivent y penser. Puis on pense à ça, on, on doute euh, par rapport à, à sa vie sexuelle, on ne comprend pas certaines choses, on réfléchit à sa vie charnelle. Il y a, il y a aussi quelqu'un, pour moi, qu'il faut lâcher prise. Il y a quelqu'un qui est très faux autour de vous, qui, euh, qui parle, qui parle beaucoup, C'est pas quelqu'un de bien. Ouais. qui va pas vous aider, hein. qui parle énormément, qui, qui parle de vous. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ouais. Il y a quelqu'un de nouveau. Après une séparation, des choses qui n'ont pas euh, marché. Et on va vraiment... Ouais. On va sortir de cette crise. Ouais. Ça va être une, une relation où on va se comprendre, une relation où il y aura vraiment une bonne entente, quelqu'un vraiment de, de réfléchi, quelqu'un de très équilibré. Au début, ça peut être un peu froid avec cette personne. Il faudra du temps. On pense aussi, il y en a qui pensent... Ouais. Qui, euh, ouais, il y en a qui doivent avoir une vie d'un enfant et, et on attend. Il y en a, elles ont envie d'un enfant. On dit qu'il faut, 
on doute par rapport à ça. Est-ce que je vais en avoir un Est-ce que je ne vais pas en avoir un Voilà. Mais pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Euh, ça va mettre du temps. Voilà, il faudra... Ça, ça va mettre du temps. Je ne dis pas que ça va être euh, vraiment le grand amour de suite. Mais cette rencontre, ça sera une rencontre sérieuse. Voilà. Sérieuse, on parle d'enfant à venir. On parle vie commune, on parle déménagement. Donc voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Vous connaissez, à hein, moi, voilà. Euh, donc là, j'ai fait des caroles. Donc, on va faire les... On va faire Alexandrine, tiens. Allez, quelques cartes pour Alexandrine. Donc, pour Alexandrine, on parle que euh, par rapport à des amis, ou des amitiés, des choses comme ça, il va y avoir... Euh, <coughs> par rapport ouais, à des amis, euh, mais des vrais amis, euh, ça va évoluer. Je pense même que... Euh, je sais pas, c'est comme si par rapport à, à, ouais, à des connaissances, des amitiés, euh, ça allait... Euh, on allait aller loin. Comme si euh, vous alliez faire des choses avec ses amis. Comme si euh, vous alliez mener ouais, des actions. Et que ça allait euh, vous élever, en fait. Vous voyez il peut revenir un ami du passé, mais quand un ami, hein, un ami du passé que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, euh, ouais, et euh, peut-être que avec cet ami, euh, il peut avoir la naissance de projets, de projets, ouais, de projets euh, professionnels, ouais. Et vraiment une ascension, en fait, avec cette personne. Et cet ami, j'ai l'impression que il est très loyal. Vraiment quelqu'un d'intègre, quelqu'un de, de très fidèle. Euh, pour moi, cet ami... A un secret ou avait un secret dans sa vie. Euh, je pense que euh, il avait, <coughs> je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'il avait eu euh, depuis toujours des pensées inavouées, euh, des pensées euh, plus que plus que amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je dis ça, j'ai rien, je peux me tromper, écoutez, je suis pas Dieu. Mais euh, comme si à son retour, à un moment donné, il euh, y avait des choses en fait qui allaient changer. Vous voyez, bon. Et on parle vraiment que de chance par rapport à, à cette personne aussi. Hein. Il va y avoir une opportunité. Bon. Au retour de cette personne en fait dans votre vie. Voilà. Ouais. Et on vous dit que par rapport à cette personne, il faudra vraiment vous écouter. Voilà, écouter euh, ce que vous ressentez. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura... Ça va évoluer, voilà. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait plus, en fait, vous voyez, euh, par rapport à cette personne, vous voyez. Peut-être que vous, vous l'avez jamais remarqué. Bon, de toute façon, on parle de bonheur. Hein. Je pense qu'en plus, c'est quelqu'un vraiment qui est en crise dans sa vie ou qui l'a été, voilà. Qui n'était pas bien dans sa vie, voilà. Donc, pour moi, il y a, a quelqu'un qui revient. <coughs> ouais, moi je sais pas, je vois quelqu'un qui... Alors par contre, dans vos amis, il y en a, ils sont très très bien. Par contre, il y en a, ils sont vraiment dans la tromperie. Hein. De toute façon, je pense que vous allez le savoir. Donc voilà. Après, c'est vrai que pour vous, je vois vraiment quelque chose avec une personne. Il y aura vraiment un amour inconditionnel. Hein. Inconditionnel. Et euh, je pense que vous aurez des choix, hein, des choix à faire. Par rapport à cette personne parce que moi je vois vraiment que cette personne va vouloir euh, faire des projets avec vous euh, ouais parce que franchement je vois du changement hein. 
Ouais. Et je pense que les choix seront les bons. On parle de bonheur, tout ça. Hein. Hum. Ah ouais. Pour moi, franchement, je pense que cette personne avait plus que... Voilà. Hein. Il y a des choix. Ouais. Moi, après... Euh, voilà. Hum. Moi, je pense qu'autour de vous, vous avez alors, des amis très, très bien. Mais après, il y en a... Euh, Ils, sont, euh, ils ils n'hésiteront pas à vous tromper, à vous planter un couteau dans le dos, qui pensent beaucoup à eux, vous voyez, et pas aux autres, des choses comme ça. Hein. Donc après, euh, c'est vous. Hein. Mais moi, je vous dis ça. Alors, ensuite, hein, je pas. Qui j'ai fait Je crois que j'ai fait Elvira. Je ne sais même plus ce que je raconte. Parce que j'enchaîne, j'enchaîne. Et... Ah non, c'est euh, Alexandrine. Oh my god. Euh, J'ai envie de faire des Sylvie et des Sylvia. Allez. Et il y en a encore après. Hein. Bon, alors les Sylvie et les Sylvia. Ah, les Sylvie. Sylvie, on parle que il euh, y a quelque chose euh, qui va se régler. Euh, il ouais, y a une situation euh, au niveau état de santé, au niveau aussi euh, affectif, au niveau il y a des choses aussi qui vont <coughs> par rapport à ceux qui sont euh, qui travaillent à leur compte, autour entreprise, des choses comme ça. On parle de, de bonnes surprises, il y a des changements. Ouais. Il y a des changements. On parle que euh, on va repartir, euh, aller sur quelque chose de neuf. Euh, on parle de quelque chose de d'effet positif. Hein. Ouais. On parle que bah, les Sylvies sont guidées, protégées euh, dans, sur la santé, sur euh, le pro, sur euh, l'affectif, même si on est un peu euh, perturbé. On parle pour les Sylvie. Il va y avoir des sorties. Vous allez sortir. Il y a des sorties qui arrivent. On parle aussi de beaucoup de créativité. Un côté euh, vachement artistique. On parle aussi de ressenti. On parle aussi de médiumité. On parle beaucoup de choses comme ça. On parle, on est guidé. Vous voyez, beaucoup de choses comme ça. Par contre, euh, moi, je vous vois sortir, mais... Il euh, y, a, y a quelque chose qu'on doit débloquer. On est dans une situation où on se bloque. On se bloque à, à certaines choses. Voilà. Euh, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui, euh, où vous allez euh, tomber de très très haut. Euh, vous pensiez... Euh, vous pensiez... Euh, que par rapport à des... Que ça soit pro, que ça soit sentimental, général. Vous pensiez ou vous allez penser que certaines personnes autour de vous avaient des qualités de cœur. Que la loyauté, pas la trahison, vous voyez, des personnes en qui vous pouviez avoir, avoir confiance ou culture. Et on parle d'une situation où on tombe de très haut, quoi. Et on est dans un truc, là. Alors, ça peut être des couples aussi. Comme des personnes célibataires. Où on est dans un truc, là, où on n'arrive pas euh, à s'ouvrir au monde, vous voyez. Euh, je vois des sorties, des choses qui vont arriver. Mais on a du mal, en fait. Comme si euh, vous préfériez rester euh, dans le flou plutôt que de vous jeter dans une arène, en fait. Du fait que, soit vous avez été très déçu, soit vous allez être déçu. Bon, 
On parle que vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être matériel, une discussion. Et que encore là, vous allez être dans une situation que euh, vous n'allez pas savoir quoi faire ou quoi dire. À la personne. Vous allez être un peu bloqué. Voilà. Moi, on me dit ça. Après, je dis ça, je dis rien. Ouais. On parle par rapport à des femmes que il euh, y a des choses qui arrivent, mais c'est comme si euh, vous alliez rester euh, bloqué. Ouais, bon, maintenant, je fais quoi Ouais, on m'a dit, dit ça ou on m'a offert ça. Je fais quoi là maintenant vous voyez, peut-être même c'est des choses que, que vous attendez, parce qu'on parle vraiment de choses, mais comme si au moment où ça va venir, vous alliez rester à bloquer. Voilà. Parle que ben vous, euh, vous êtes vraiment dans, la, dans le calme. Dans la sérénité. Voilà. Mais il euh, y a de la lenteur. C'est lent, c'est lent, c'est lent. C'est froid, c'est froid. Ah, vous êtes tranquille. Hein? Mais il y a, y a un truc, c'est super froid. Il y a, y a vraiment euh, une lenteur. Euh, euh, alors, ouais. Au niveau... Euh, alors, il y a quelque chose aussi qui va être très très lent par rapport à des démarches, très très lent, et une lenteur aussi concernant euh, le couple, l'amour, un équilibre, un couple. On parle vraiment de lenteur, quoi. Mais euh, on parle que, euh, moi pour moi, il y a quelque chose de très froid par rapport à tout ça. C'est lent, hein, franchement, c'est un truc de malade. Mais il y aura du soleil. Voilà, on parle qu'il va avoir une ouverture. Euh, déjà, par rapport euh, à des papiers, des démarches, euh, ça peut être un pax, un mariage, euh, de l'abondance. Mais on parle vraiment de lenteur. C'est comme si vous étiez très, 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 très au ralenti, quoi. Même pas la première, quoi. Ouais, il y a un truc qui va intervenir un peu, euh, je sais pas, qui va booster, euh, qui va vous faire passer la deuxième, vous voyez. Mais euh, c'est lent. Hein. Il y a quelque chose aussi euh, au niveau financier, euh, tout ça, on parle que vous, ça va. Mais j'ai l'impression qu'on va se méfier de certaines personnes. On n'a pas confiance. On parle que euh, vous êtes très, très froide au niveau euh, de, de tout ce qui est euh, <coughs> le matériel, l'argent, vous voyez Comme si il euh, ne fallait pas trop vous parler de ça, vous voyez Ou, ou, ou trop s'approcher de vous, vous parler de ça, vous voyez Parce que c'est comme si on vous avait... On parle de mensonge, vous voyez, par rapport à de l'argent... Euh, comme si on abusait de, de, de certaines séduits par rapport à de l'argent et, et des vols aussi. Bon, qu'on vous a mis à l'amende. Donc, c'est comme si ne euh, fallait pas trop euh, vous parler de ça. Vous voyez, c'est un sujet un peu froid pour vous. Vous voyez, bon, dès qu'on vous parle argent, euh, vous devenez un peu glacial. Voilà. Pourtant, et oui, ben oui, forcément, parce que les gens, en fait, si vous voyez, ils... parce qu'en fait, on parle, qu on, on, on a abusé ou on abuse de vous, parce que vous êtes gentil, gentil, peut-être qu'on vous trouve un peu, mais je sais pas, parce que la gentillesse, c'est pas une faiblesse, ou qu'on vous prenait pour des simplettes, moi, je sais pas, mais on en a, on parle qu'on en abuse, alors, et du coup, ben, choix, carrefour de votre life, on fait des choix. Et en plus, pour moi, il y a vraiment euh, des, des démarches très importantes qui arrivent. Ah ouais, c'est bon, je vous jure que c'est vrai. 
Ah ouais, du coup, bah, les choix, bah, c'est qu'on en a marre que qu'on nous prenne pour des cons, parce qu'en plus, bah, c'est des bien, mais bon. On en a marre, en fait, euh, si vous êtes dans le truc, vous en avez marre qu'on qu 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 vous prenne pour des pigeons, quoi. Qu'on abuse de vous, qu'on qu soit là pour que, que vous prendre de, de l'argent, vous, vous, vous voler des machins et des bidules. Et on, et on va prendre des décisions et on change tout ça, quoi. Ah oui. On parle aussi d'abondance hein, au niveau euh, de l'argent. Parce qu'on parle que... Je sais pas pourquoi on parle que... Vous êtes dans la paix. Vous êtes pour une vie paisible, tranquille. Euh, vous êtes, on parle que vous avez peut-être vous apaisé certaines personnes, parce qu'on parle aussi euh, de la spiritualité, du calme. Vous voyez, et on parle d'abondance. Oh punaise. Pour moi, il y a quelque chose. Oh punaise. J'ai l'impression qu'il ne va, va pas falloir. Trop vous chauffer. Je préfère vous le dire. Trop vous chauffer. Hein, à une période hivernale. Hein. Euh, je sens que si on vous fait quoi que ce soit. Acte de conscience. Mensonge. Vol d'argent. Ça va se passer mal. Ah oui. Alors là, je vous assure. Là. Mais qu'est-ce que ça... Ah, parce qu'en plus, attention. Parce que là, il y a le truc du procès. Franchement. Qui s'y frotte va s'y piquer. Et franchement, on va laisser des plumes. Hein. Ah oui. Hein. Ah, je vous le jure. Hein. Bon. Je vois. Il va y avoir. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va arriver. Par rapport au civil. Il va y avoir une dispute. Mais euh, dû à des mensonges, ouais, alors ça peut être euh, quelqu'un qui va vous mentir, comme des personnes autour de vous. Mais il y a ce truc de où il y a quelqu'un qui va, qui va mentir à une personne, qui va, en plus pendant, en plus pendant la dispute, on va mentir. Vous voyez Parce que des fois, il y en a, ils disent après la vérité, vous voyez, non la personne, en plus, va s'entêter, va continuer à mentir, vous voyez. Ça va être... Et, et va continuer même à, à vouloir abuser d'une personne. Et, 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 et c'est comme si vous alliez... Vous, Quelqu'un allait s'éloigner de, de cette personne. Donc, ça peut être vous, les Sylvie, comme des personnes autour des Sylvie. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a des papiers qui arrivent. Par rapport à tout ça. On parle aussi que par rapport au CB, il va avoir une prise de décision par rapport à des sentiments sincères. Je vous vois en couple avec quelqu'un. Quelque chose de très équilibré à venir pour les CB. Je vois quelqu'un qui va se disputer soit par rapport à des démarches du à un projet de voyage à l'étranger ou ça peut être aussi une dispute concernant des papiers avec quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous et je vois vraiment la grosse fracture il est question de Ouais, il y a vraiment ce truc de question de... Ça peut être aussi par rapport euh, à, à des démarches au niveau de la santé. Euh, Quelqu'un qui est malade. Il euh, y, a, y a aussi ce truc de... Comme s'il y avait quelqu'un qui allait pouvoir faire, euh, ouais, partir en voyage ou quelque chose de comme ça... Parce que se changer les idées et quelqu'un euh, ouais, quelqu de sincère et tout, qui va vouloir faire des démarches. Et ben, euh, bof, hein. et je vois vraiment euh, comme si on allait s'éloigner. Pour moi, concernant les civils, là on parle d'un homme. Pour moi, il y a vraiment euh, l'espoir. Il, il y a quelque chose 
quelque chose par rapport aussi vie à un homme euh, qui va vous mettre par rapport à cet homme la paix le calme euh, à l'abri même un équilibre dans votre vie euh, financière ouais, là je vois vraiment un homme aussi un homme qui euh, qui va se faire euh, un homme très indépendant quand même mais euh, un homme qui, qui qui va avoir des habits de confiance je vois cet homme se disputer dans, à une période froide. C'est quelqu'un de très, très mature, très, très réfléchi, très posé, très observateur, qui prend le temps. Bon. J'ai l'impression aussi qu'il va avoir un problème entre trois hommes. Trois hommes. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Euh, il y a quelque chose. Il va avoir un truc concernant des papiers. Pour moi, il va... Il va une grosse dispute. Hein. Grosse dispute concernant des papiers. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne qui va pas être dans la sincérité. Il va avoir beaucoup d'abus de mensonges. Ouais, c'est comme si... Euh... Ouais, on se posait beaucoup, beaucoup de questions par rapport à trois hommes. Ça peut être ces trois hommes aussi qui se posent des questions entre eux. Ouais, on doute beaucoup. On pense euh, qu'il y a quelqu'un, ces personnes trahissent quelqu'un. Prenez, hein, comme ça vous parle. Pour moi, de toute façon, il va avoir des discussions. Ouais, des discussions, ça peut être par rapport au travail, des problèmes de santé. Euh, ils vont parler euh, de la... Il y a quelqu'un qui va se disputer. Donc, je vois quelqu'un vraiment qui s'éloigne de quelqu'un, qui va faire des démarches. Quelqu'un qui va parler euh, ben, de ce qu'on ce qu subit hein, dans sa vie. Euh, Qu'on a beaucoup menti. Euh, qu'on a vraiment abusé de nous, quelqu'un qui va expliquer euh, ben, qu'il se sent très très seul, ça peut être aussi des couples, hein. donc euh, voilà, ça peut être aussi une séparation. Euh, on va se rapprocher de, de certaines personnes pour moi et on va expliquer. Voilà. Donc là, j'ai vous, j'ai un homme, j'ai l'apaisement, la sérénité et l'espoir sur vous et cet homme, les civils. Ouais, moi, de toute façon, je vois un homme euh, qu'on trahit. Il se fait trahir. Euh, on lui met euh, des coups de couteau sans arrêt. On lui ment. Voilà. Et je vois vraiment une, une grosse dispute autour de cet homme avec quelqu'un. Oh, punaise. Et il y a beaucoup d'épreuves. Hein. Il y a beaucoup d'épreuves. Euh, vraiment, euh, il va avoir des démarches. Euh, et ça va être lourd. Hein. Même au niveau de l'esprit, là, on va être fatigué. Et je pense qu'il va avoir aussi, on parle de médisance. Parce que euh, ça va parler. Il y a une rupture qui peut être dans le travail, qui peut être sentimentale. Mais ça va être pesant. Hein. Ouais, je vois vraiment des choix. Des choix au niveau sentimental. Je vois avec un homme. On parle vraiment d'un couple solide. Euh, je pense qu'il va avoir des papiers entre vous. Euh, même si les sentiments sont sincères entre vous et cet homme, ou ça le sera. On parle vraiment de fusion, de sincérité. Hum. Je, vois, je vois aussi euh, quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui va s'arrêter. Il euh, y a quelqu'un qui se pose des questions. Euh, concernant soit quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Euh, ouais, qui se pose vachement de questions concernant une personne. Il y a quelqu'un qui se pose la question. Est-ce que euh, 
où la porte, elle va s'ouvrir. Est-ce que euh, je vais pouvoir être avec cette personne Vous voyez, euh, cette personne pense beaucoup à l'abondance dans sa vie, ma chaîne vidéo. Là. Et moi, je vois quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à ça. Vous voyez Pour moi, je vois qu'il euh, y a un truc qui s'arrête. Par rapport à une personne, soit qui n'a pas la même origine que vous, soit quelqu'un qui est à l'étranger. voyez et je vois la mort des nouvelles comme s'ils allaient parler. Et comme si c'était la fin de ça. Vous voyez Comme si ça s'arrêtait. Voilà. Donc, pour moi, je vous vois avec quelqu'un. Ouais, en couple. Quelqu'un qui va faire euh, régler pas mal de choses dans sa vie. Je vous vois sur une relation très équilibrée. Euh, je vous vois beaucoup de discussions avec cette personne. Vous voyez euh, je vois deux cœurs en souffrance, un manque, un besoin de communiquer avec cette personne. Euh, hum, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ouais. Donc voilà pour les signes. Bon, je vais arrêter un peu et puis je verrai peut-être plus tard ou demain. Donc je vous fais de gros, 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 gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.